గేట్వే మీడియా సమర్పిస్తున్న ప్రత్యేక బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం గేట్వే మీడియాకి చెందిన మ్యారీ టైమ్ గేట్వే ఈ మ్యాగజైన్ నిర్వహిస్తున్న ఈస్ట్ కోస్ట్ మ్యారీ టైమ్ బిజినెస్ సమిట్ ప్రస్తుతం గేట్వే ఆఫ్ ఈస్ట్ కోస్ట్ వైజాగ్లో జరుగుతోంది ఈ సమావేశం ఈ రెండు రోజుల సమిట్ కూడా గేట్వే హోటల్లోనే జరుగుతుంది సో ఇన్ని గేట్వేలు ఒకే ఈవెంట్కి చెందడం ఒక విశేషంగా చెప్పుకోవచ్చు సో పోర్ట్స్ అండ్ షిప్పింగ్ మన దేశ రవాణా వ్యవస్థలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెక్టర్లో చాలా కీలకమైన అంశాలు ఎందుకంటే రైల్వే రోడ్ సదుపాయాల విస్తరణ కష్టసాధ్యంగా మారుతున్న సమయంలో పోర్ట్స్ అండ్ షిప్పింగ్ పైన ఎక్కువగా ఇక భవిష్యత్తులో ఆధారపడాలి ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ఎ నాన్ పొల్యూటింగ్ ఇండస్ట్రీ ఆల్సో సో ఈ రంగానికి చెందిన సాధక బాధకాలన్నీ కూడా ఈ రెండు రోజుల ఈస్ట్ కోస్ట్ మ్యారీ టైమ్ బిజినెస్ సమిట్లో చర్చించుకుంటున్నారు ఇక్కడికి సుమారుగా వంద మందికి పైగా రకరకాల సంస్థల సిఈఓలు ఈ సమిట్లో పాల్గొంటూ ఉన్నారు సో గేట్వే మ్యారీ టైమ్ గేట్వే మ్యాగజైన్ నిర్వహిస్తున్న సమిట్ ఇది సో ఈ సమిట్లో టీవీ ఫైవ్ మీడియా పార్ట్నర్గా వ్యవహరిస్తోంది ఇందులో భాగంగా ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ అని ప్రత్యేకించి ఈ రంగానికి కేటాయించి మనం డెడికేట్ చేసి కొంతమంది నిపుణులను ఇక్కడికి మనం ఆహ్వానించడం జరిగింది సో వారందరూ కూడా మనకు ఈ రంగంలో పోర్ట్స్ అండ్ షిప్పింగ్ రంగంలో ఏం జరుగుతుందో వివరించే ప్రయత్నం చేస్తారు ముందుగా మనతో జాయిన్ అయ్యారు జనార్దన్ రావు గారు డైరెక్టర్ ఆపరేషన్స్ గంగవరం పోర్ట్ అలాగే హర్నాథ్ గారు వైజాగ్ పోర్ట్ ట్రస్ట్ డిప్యూటీ చైర్మన్ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ ఈవెన్ ఇట్ ఏ వెరీ షార్ట్ నోటీస్ సార్ సో హర్నాథ్ గారు నిన్న జరిగిన అఫ్కోర్స్ నాకు ఈ రంగానికి చెందిన పరిజ్ఞానం చాలా తక్కువ మీ నుంచి తెలుసుకుంటాను సో నిన్నటి సమిట్లో నిన్న కాన్క్లేవ్ ఏదైతే జరిగిందో సిఈఓ కాన్క్లేవ్ అందులో విన్న విశేషాల్లో ముఖ్యంగా రెండు మూడు విశేషాలు కనిపించాయి నాకు ఒకటి ఇన్ల్యాండ్ వాటర్వేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇన్ల్యాండ్ వాటర్వేస్ని డెవలప్ చేయాలన్నది ఇప్పుడు ప్రభుత్వ కృత నిశ్చయం ఎప్పటి నుంచో దీనికి సంబంధించి రకరకాల మాటలు మనం వింటూ ఉన్నాం ప్రకటనలు వింటూ ఉన్నాం ప్రభుత్వం వైపు నుంచి కానీ ఇన్ల్యాండ్ వాటర్వేస్ని డెవలప్ చేయడం అంత సులభమా భవిష్యత్తులో ఇన్ల్యాండ్ వాటర్వేస్ ఏ విధంగా మీ సెక్టర్కి కంట్రిబ్యూట్ చేయబోతున్నాయి నార్మల్గా అండి ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో లాజిస్టిక్ కాస్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇండియాలో లాజిస్టిక్ కాస్ట్ ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్లో లాజిస్టిక్ కాస్ట్ తగ్గే కొద్ది మనం గ్లోబల్గా కాంపిటేటివ్ అవుతాం ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన చైనాలో ఇన్ల్యాండ్ వాటర్ వేసిని ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దేర్ ఎంటైర్ కార్గో ఇన్ల్యాండ్ వాటర్ వేస్ ద్వారా పోతుంది ఎందుకు ఇన్ల్యాండ్ వెక్టర్స్ కావాలంటే వాటర్ వేస్ అది చాలా చీప్ ఇప్పుడు రైల్వేలో ఒక టన్నుని ఒక కిలోమీటర్ తీసుకెళ్లాలంటే వన్ పాయింట్ టూ రూపీస్ అవుతుంది అదే బై రోడ్ యావరేజ్ బై రోడ్ అయితే వన్ పాయింట్ ఫోర్ రూపీస్ అవుతుంది అదే బై ఇన్ల్యాండ్ వాటర్ వేస్ కానీ కోస్టల్ షిప్పింగ్ కానీ చేస్తే వాటర్ ఫ్రంట్ యూజ్ చేసుకుంటే ట్వంటీ పైసా పర్ టన్ పర్ కిలోమీటర్ చాలా ఎకనామిక్ అంటే చాలా ఎకనామికల్ కానీ మనం సో మెనీ ఇయర్స్ ఇండిపెండెన్స్ అయినా కూడా మనం దీని మీద ఎప్పుడు కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు దీని మీద బ్రిటిష్ వారి హయాంలో జరిగేదని స్మాల్ థింగ్స్ జరిగినాయి కానీ ఇప్పుడు నవ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ దిస్ ఎందుకంటే దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటే మన ఓవరాల్ లాజిస్టిక్ కాస్ట్ తగ్గుతుంది లాజిస్టిక్ కాస్ట్ తగ్గితే మన రా మెటీరియల్ కాస్ట్ తగ్గిపోతుంది మన ఎక్స్పోర్ట్ కాస్ట్ తగ్గిపోతుంది సో మనం గ్లోబల్గా కాంపిటేటివ్ అవుతాం దానికోసం ఒక సిక్స్టీన్ వాటర్ వేస్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఇంపార్టెంట్ వాటర్ వేస్ని సో వాటిని డెవలప్ చేయాలని ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేసింది ఇన్ల్యాండ్ వాటర్ వే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా మన సీఎండి గారు కూడా వచ్చారు నిన్న సో వారు దీనికి మొత్తం చూస్తున్నారు దీంట్లో ఏంటంటే మేజర్ థింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ డ్రెడ్జింగ్ చేయాలి ఇప్పుడు దాని డెప్స్ తక్కువగా ఉంటే వాటర్ వేస్ తక్కువగా కాబట్టి మినిస్టర్ ఏం చేస్తుందంటే నదులు కాలువలు నదులు కాలువలు బేసికలీ దాని డెప్త్ తక్కువగా ఉంటుంది విత్ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి న్యూ టెక్నాలజీ బార్జెస్ డెవలప్ చేయాలని చూస్తున్నారు అంటే ఆల్రెడీ ఆర్డర్స్ కూడా ఇచ్చారు దానివల్ల ఏంటంటే డ్రాఫ్ట్ తక్కువ ఉన్న లోతు తక్కువ ఉన్న ఎక్కువ కెపాసిటీని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయే కెపాసిటీ ఉండేది సో దట్ కాస్ట్ తగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ కాస్ట్ తగ్గిపోతే ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కోల్ ఫర్ మెయిన్ ఈజ్ ద కోల్ కోలు అంతకుముందు సిక్స్ థర్టీ మిలియన్ టన్స్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం మన ట్వంటీ ట్వంటీ కల్లా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మిలియన్ టన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం మన రిక్వైర్మెంట్ ఓన్లీ థౌజండ్ మిలియన్ టన్స్ ఆర్ లెవెన్ హండ్రెడ్ మిలియన్ టన్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంది మిగతా అంతా ఎక్స్పోర్ట్ ఈ థౌజండ్ మిలియన్ టన్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలంటే నవ్ ఎగ్జిస్టింగ్ రైల్వే సాచురేట్ అయిపోయింది అండ్ అందువల్ల ఈ ఇన్ల్యాండ్ వాటర్స్ డెవలప్ చేస్తే మ
ఉన్నంత కోస్ట్ లైన్ మరే ఇతర రాష్ట్రానికి లేదన్నది అందరం పదే పదే చెప్పుకునే అంశమే సో ఈ రాష్ట్రానికి చెందిన మూడు దిగ్గజ పోర్టుల అధిపతులు ప్రస్తుతం అంతా ఉండడం ఒక విశేషంగా చెప్పుకోవచ్చు సో జనార్దన్ గారు గంగవరం పోర్టు నుంచి అర్ణాది గారు వైజాగ్ పోర్టు నుంచి అనిల్ గారు కృష్ణపట్నం పోర్ట్ సీఈఓగా ఉన్న సంగతి అందరికి తెలిసిందే సో అనిల్ గారు వెల్కమ్ టు దిస్ స్పెషల్ షో ఆన్ ది పోర్ట్స్ అండ్ షిప్పింగ్ ఇండస్ట్రీ చాలా చక్కటి ఒక సమ్మిట్ జరుగుతోంది ఇక్కడ నిన్నటి డెలిబరేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నిన్న జరిగిన సదస్సు నుంచి కొన్ని నేను పాయింట్స్ నోట్ చేసుకొని ఎందుకంటే ఈ రంగానికి చెంది నాకు చాలా నాలెడ్జ్ చాలా తక్కువ సో నిన్న విన్న అంశాల ఆధారంగా ఇప్పుడే ఇన్లాండ్ వాటర్ వేస్ గురించి అర్ణాది గారిని అడిగాను ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇప్పుడు అందరం పదే పదే వింటున్న అంశం ఇది భారతదేశం అలాగే రాష్ట్రాలు కూడా పోటీ పడుతున్న అంటే భారతదేశం ప్రపంచ స్థాయిలో రాష్ట్రాలేమో ప్రతి రాష్ట్రం మేమే ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ నెంబర్ వన్గా ఉండాలి అన్న ఒక దీక్షతో వెళుతున్న సమయం మీ ఇండస్ట్రీలో ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ నిన్న ఒక పార్టిసిపెంట్ చెప్పడం జరిగింది ముందు ఫోర్స్ బయట వెహికల్స్ జమ అయ్యి రద్దీ కాకుండా చూసుకోండి తర్వాత లోపలికి వచ్చిన తర్వాత ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ గురించి మాట్లాడదాం అని సో దానికి సంబంధించి మీ కృష్ణపట్నం పోర్టు కావచ్చు జనరల్గా సో ఇండస్ట్రీలో ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ కోసం ఏం జరుగుతుంది ఏం చేస్తున్నారు ప్రయత్నాలు ఎటువంటి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి గుడ్ మార్నింగ్ అండి మీకు మీ వ్యూవర్స్ అందరికీ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అనేది గవర్నమెంట్లోనే కదండి పోర్ట్స్లో కూడా అన్ని సెగ్మెంట్స్లో కూడా ఉండాలి అసలు ఒక ప్రొసీజర్ మనం అడాప్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ప్రొసీజర్ అవసరమా ఆ ప్రొసీజర్ వల్ల పర్పస్ ఏంటి దీనివల్ల మనకు ఒక బెనిఫిట్ ఉందన్నప్పుడు తప్పకుండా ఆ ప్రొసీజర్ని ఫాలో అవ్వాలి సమ్టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ కొన్ని సంవత్సరాలు గడిచాక ఆ ప్రొసీజర్ విల్ బికమ్ రిడెండెంట్ ఇప్పుడు టెక్నాలజీ చాలా అప్గ్రేడ్ అవడంతో సమ్ ప్రొసీజర్స్ విల్ బికమ్ రిడెండెంట్ అలాంటప్పుడు ఆ రిడెండెంట్ ప్రొసీజర్ని కనుక్కొని అది ఏంటని దాన్ని రిమూవ్ చేయడం కూడా మన సిస్టంలో ఒక భాగం అవ్వాలి లేకపోతే ఆ ప్రొసీజర్స్ మధ్య మనం లాక్ అయిపోతాం ప్రొసీజర్స్ విల్ కాజ్ లాట్ ఆఫ్ డిలేస్ అండ్ డిలేస్ మీన్స్ కాస్ సో అందుకని పోర్ట్ సెగ్మెంట్లో కూడా అండి సెవరల్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉంటారు పోర్ట్ సెగ్మెంట్ అంటే యాక్చువల్ పోర్ట్ కాదు సప్లై చైన్ సిస్టమ్ సప్లై చైన్ సిస్టమ్లో ఉన్న స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరూ ఇందులో ఉన్న స్టేక్ హోల్డర్స్ గురించి మాకు చాలా గందరగోళంగా ఉంటుంది స్టీవ్డోర్ అంటారు లైనర్స్ అంటారు రకరకాల జార్గన్ వినిపిస్తూ ఉంటుంది ఏమైందంటే అల్టిమేట్గా ఒక కార్గో లెటర్స్ ఒక ఫ్యాక్టరీ నుండి చైనా వెళ్ళాలి కార్గోనే మూవ్ అవుతుంది కానీ మధ్యలో వచ్చి సెవరల్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉంటారు సప్లై చైన్లో అందరూ కలిసి సమ్టైమ్స్ సిస్టమ్ ని స్మూత్ చేసే బదులు కాంప్లికేట్ చేసేస్తారు బీట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డాక్యుమెంటేషన్ బీట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ బీట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్ బీట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ సో మనం ఎప్పుడు ఏంటంటే ఆపరేషన్ రీఇంజనీరింగ్ డాక్యుమెంటేషన్ రివ్యూస్ రెగ్యులర్ జరుగుతూ ఉండాలి సపోజ్ సేమ్ డాక్ కార్గో ఫస్ట్ లారీ ఎక్కింది లారీ ఎక్కి పోర్ట్కి వస్తుంది పోర్ట్కి వచ్చాక పోర్ట్ నుంచి మళ్ళీ షిప్ ఎక్కింది షిప్ నుంచి దిగాక మళ్ళీ ఒక ట్రైన్ ఎక్కింది ట్రైన్ నుంచి మేబీ ఫ్లైట్ ఎక్కింది కానీ కార్గో నేచర్ మాత్రం అంతే ఉంటుంది ఒక టన్ ఆఫ్ పర్టికులర్ కార్గో ఉందనుకో ఆ టన్ అట్లానే ఉంటుంది కానీ నేచర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మారుతుంది నేచర్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ మారుతుంది సమ్టైమ్ నేచర్ ఆఫ్ ప్యాకేజ్ మారింది కానీ మారినప్పుడల్లా ఎక్స్టెన్సివ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రొసీజర్స్ పాతకాలం ప్రొసీజర్స్ ఫిక్స్ చేయడంతో చాలా కాంప్లికేట్ అయింది సో బయట ఉన్న వాళ్ళకి అది ఒక పెద్ద అసలు కన్ఫ్యూజింగ్ సినారీ లాగా ఉంటుంది కానీ సింపుల్ గా చూస్తే కార్గో ఈజ్ మూవింగ్ నథింగ్ మోర్ ఇస్ హ్యాపనింగ్ అసలు దానికంటే కష్టం పీపుల్ మూవ్మెంట్ పీపుల్ మూవ్మెంట్ ని మనం ఎయిర్లైన్స్ లో సింప్లిఫై చేసుకుంటే వెళ్తున్నాం ఈ టికెట్ ఈ బోర్డింగ్ ఈ పాస్ అన్ని ఎంత సింప్లిఫై చేస్తున్నాం ఎందుకంటే అక్కడ పీపుల్ ఎవరికి పీపుల్ కి ఏ మాత్రం ఇబ్బంది కలిగినా కంప్లైంట్ డైరెక్ట్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది వచ్చేసి కంప్లైంట్ చేస్తారు దాన్ని మనం అర్థం చేసుకుని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటున్నాం నిన్న నేను మీ దగ్గర ఉన్నాను డైరెక్ట్ పోర్ట్ ఎంట్రీ డైరెక్ట్ పోర్ట్ డెలివరీ ఏవో అంటున్నారు దీని వల్ల సిస్టమ్ ఏమన్నా సింప్లిఫై అవుతుందా ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ సింప్లిఫై చేయడానికి మనం ఇప్పుడు వర్క్ చేస్తున్నాం అనమాట అసలు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కృష్ణపట్నం పోర్ట్ లో ఈ గేట్ పాస్ పెట్టాము ఎవరైనా ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసుకుంటే ఏ పర్పస్ మీద పోర్ట్ విజిట్ చేస్తున్నారంటే ఆ కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కనుక్కొని ఆ కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఆన్లైన్ అప్రూవల్ ఇస్తారు అప్రూవల్ ఇచ్చాక వాళ్లే గేట్ పాస్ ప్రింట్ చేసుకుని వచ్చేయచ్చు సో అలాగే దట్ ఈస్ ఫర్ ద పీపుల్ టు ఎంటర్ ఇంటర్ ద పోర్ట్స్ సో ఎయిర్ లైన్స్ లో అంత హై సెక్యూరిటీ జోన్ లో ఈ బోర్డింగ్ పాస్ లో ఉన్నప్పుడు సీ పోర్ట్స్
కాస్ట్ తగ్గిపోతుంది హెరాస్మెంట్ హ్యాజిల్స్ తగ్గిపోతాయి ఇన్ని ఇంటర్ఫేసెస్ అవసరం ఉండదండి చాలా ఇంటర్ఫేసెస్ ఆటోమేటిక్ ఎలిమినేట్ అవుతాయి ఎఫిషియన్సీస్ వస్తాయి అండ్ ఎఫిషియన్సీస్ వస్తేనే మన రా కంట్రీ కానీ మన రాష్ట్రం కానీ అభివృద్ధి చెంది ఓకే సో జనార్దన్ గారు ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ సంబంధించి కావచ్చు ఆర్ ఇప్పుడున్న కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్ పరంగా గంగవరం పోర్ట్ పరిస్థితి గంగవరం పోర్ట్ పరిస్థితి ఈరోజు చెప్పుకోవాలనుకుంటే అన్ని పోర్టుల పరిస్థితి ఎలా ఉందో ఈరోజు గంగవరం పోర్ట్ పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉందని చెప్పుకోవచ్చు సో కంప్లీట్లీ పోర్ట్స్ ఆర్ డిపెండ్స్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పోర్ట్ స్టాండ్ ఎలోన్ వీ కెన్ నాట్ టాక్ అబౌట్ అంటే మీరు మనం పోర్ట్ గురించి ఒక్కటి గురించి బిజినెస్ గురించి మనం మాట్లాడలేం కంప్లీట్ ఇండస్ట్రియల్ సినారియో గురించి మనం మాట్లాడాలి ఈరోజు పవర్ ఇండస్ట్రీ కానీ స్టీల్ ఇండస్ట్రీ కానీ సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ కానీ ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ కానీ ఏదైతే ఎక్స్పోర్ట్ మీద ఇంపోర్ట్ మీద ట్రేడ్లు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నాయో ఆ ఇండస్ట్రియల్ స్ట్రాటజీని బట్టి పోర్ట్ స్ట్రాటజీ కూడా డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది ఈరోజు ఈవెన్ గవర్నమెంట్ పాలసీ స్లోడౌన్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు మనం కొంత స్లోడౌన్ చూస్తున్నాం కదా లేదు దాని ప్రభావం పోర్ట్స్ మీద ఉందా ఓవరాల్ గా డెఫినెట్ గా డెఫినెట్ గా పోర్ట్స్ మీద డెఫినెట్ గా ఉంది అయితే ఏంటంటే గవర్నమెంట్ అడ్వర్స్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ అడ్వర్స్ బట్ మేము ఇప్పుడు కొద్దిగా స్ట్రాటజీస్ చేంజ్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది బిజినెస్ అనేది అల్టిమేట్ గా క్యాప్చర్ చేసుకోవాలి వీఆర్ ద సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ అండ్ వీ విల్ ప్రొవైడ్ ఇంటర్నేషనల్ అండ్ నేషనల్ ట్రేడ్ ఆల్సో ఈ రోజు గవర్నమెంట్ పాలసీ ఏంటంటే ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ కోల్ డిస్కరేజ్ చేస్తుంది ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ కోల్ డిస్కరేజ్ చేస్తే అల్టిమేట్లీ దర్ ఈస్ సటన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్ కోల్ అనేది ప్రతి ఇండస్ట్రీస్ కి అవసరమే బికాస్ ఆఫ్ ద బ్లెండ్ నేచర్ కానీ క్వాలిటీ ఆఫ్ కోల్ ఇష్యూస్ లో కానీ కొంత ఇంపోర్ట్ అవసరమైతే ఉంది బట్ అలాగే నాన్ కుకింగ్ కోల్ కుకింగ్ కోల్ లో కుకింగ్ కోల్ అనేది కంపల్సరీ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి మన ఇండియాలో లేదు కాబట్టి నాన్ కుకింగ్ కోల్ అంటే స్టీమ్ కోల్ పవర్ జనరేషన్ అనేది మనకి డొమెస్టిక్ గా అవైలబుల్ ఇప్పుడు కోల్ ఇండియా కూడా యాక్టివ్ అయ్యి ప్రొడక్షన్ పెంచింది సప్లైస్ కూడా పెంచింది అలాగే ప్రైవేట్ దీని ప్రభావం మీకు అడ్వర్స్ ఉంటుంది కదా అంటే ఇంటర్నల్ గా కోల్ తగ్గడం వలన డెఫినెట్ గా ఈ రోజు ఉన్న పోర్ట్స్ అన్ని కూడా నైన్టీ పర్సెంట్ డిపెండ్స్ అప్ఆన్ ద బల్క్ పోర్ట్స్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ కోల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి సార్ ఈ రోజు టర్న్ ఓవర్ టోటల్ గా కోల్ డిపెండెంట్ పోర్ట్స్ ఎక్కువ ఇండియాలో అయితే ఏంటంటే ఇది తగ్గడంటే కూడా ఈవెన్ కృష్ణపట్నం ఆల్సో ఎనీ బల్క్ బేస్డ్ సెగ్మెంట్ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ కోల్ బికాస్ ఆఫ్ ద రిడక్షన్ ఇన్ కోల్ డెఫినెట్ గా బిజినెస్ ఎంత ఉంటుందండి కోల్ పర్సెంట్ వీఆర్ అబౌట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో సిగ్నిఫికెంట్ సో సిగ్నిఫికెంట్ సో దీంతో పాటు నిన్న అనిల్ గారు చెప్తున్న మరొక అంశం కూడా నాకు గుర్తుకొస్తాను సోలార్ పవర్ జనరేషన్ పెరిగితే కోల్ ప్రాధాన్యం తగ్గితే కూడా మీకు కొంత ఇంపాక్ట్ యాడ్వర్స్ ఉంటుంది ఓకే బట్ ఈ రోజు పవర్ డిమాండ్ చూసుకుంటే డిమాండ్ ఎంతైతే పెరుగుతుందో అది ఒకవేళ సోలార్ మీట్ అయినా ఈ రోజు ఉన్న కోల్ ప్లాంట్ లకి డెఫినెట్ గా కోల్ అయితే అవసరం అయితే ఉందండి అయితే ఏంటంటే ఇంపోర్ట్ కోల్ తగ్గినా ఇప్పుడు మనం హరినాథ్ గారు చెప్పినట్టు ఏంటంటే కాస్ట్ మూవ్మెంట్ అనేది మనం ప్లాన్ చేస్తున్నాం అనమాట ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంతవరకు ఇంపోర్ట్ కోల్ ఎక్కువ ఉండడం వలన మనం ఇంకో కార్గో మీద ఇంకో దాని మీద ఆలోచించవలసిన అవసరం లేకపోయింది బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంపోర్ట్ కోల్ తగ్గడం వలన ఇప్పుడు బిజినెస్ స్ట్రాటజీ అనేది చేంజ్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు మేము కాస్ట్ మీద ఫోకస్ చేయవలసి వస్తుంది అనమాట అల్టిమేట్ గా కస్టమర్ షిప్పింగ్ కాస్ట్ షిప్పింగ్ అని ఎక్కువగా చెప్తున్నారు ఏంటి వాట్ ఈస్ కాస్ట్ షిప్పింగ్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ కాస్ట్ షిప్పింగ్ సపోజ్ ఇక్కడ మైన్ నుంచి డైరెక్ట్ గా ప్లాంట్ కి ఇంత ముందు బై కార్గో బై రైల్ గాని బై రోడ్ గాని ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నియర్ బై అనుకుంటే బై రోడ్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ అనుకుంటే బై రైల్ ట్రావెల్ చేసేది అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఏంటంటే రైల్స్ కూడా ట్రాక్ కి లిమిటెడ్ కెపాసిటీ ఉంది సార్ ఆల్రెడీ వీఆర్ స్టాచ్యుటెడ్ ఇట్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ట్రాక్ ఈస్ బీయింగ్ యూటిలైజ్డ్ కాబట్టి ర్యాక్ అవైలబిలిటీ కానీ ట్రాక్ అవైలబిలిటీ లేకపోవడం వలన మనకి ఎఫిషియన్సీ తగ్గిపోయి ఇన్ టైమ్ లో స్టాక్ మనకి రీచ్ అవ్వడం టైట్ అయిపోతుంది అనమాట దానివల్ల ఏంటంటే ఇప్పుడు యాజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైన్ నుంచి నియరెస్ట్ పోర్ట్ కి కార్గో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి అక్కడి నుంచి ప్లాంట్ కి నియరెస్ట్ పోర్ట్ కి డైరెక్ట్ గా ప్లాంట్ పోర్ట్ ద్వారా అన్లోడ్ చేసుకుని ఇక్కడ నుంచి నియరెస్ట్ పోర్ట్ నుంచి ప్లాంట్ మనం సప్లై చేస్తున్నాం అనమాట అయితే బేసికల్ గా ఏంటంటే ఈ కార్గో మూమెంట్స్ లో మేజర్ ఇంపాక్ట్ ఏంటంటే టైమ్ అండ్ కాస్ట్ అండి అండ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఇఫ్ యూ కెన్ రెడ్యూస్
టెక్నాలజీ ఎక్కువగా వినియోగిస్తూ ఉంటారేమో కంపేర్ టు విపిట్ ఐ డోంట్ నో మీరు క్లారిఫై చేయాలి ఎలా కంపీట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళతో అంటే నాన్ మేజర్ పోర్ట్స్ ప్రైవేట్ పోర్ట్స్ అడ్వాంటేజ్ అంటే దే ఆర్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ పోర్ట్స్ అండి వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా హై ప్రొడక్టివిటీతో మెకనైజేషన్తో వచ్చినాయి అంతేకాకుండా వాళ్ళకి టెరీఫ్ రెగ్యులేషన్ లేదండి దే ఆర్ ఫ్రీ టు ఫిక్స్ దేర్ ఓన్ టెరీఫ్ మీకు మాకు మాకు రెగ్యులేటరీ టెరీఫ్ ఉంది కానీ ఇప్పుడు ఆ రెగ్యులేటరీ టెరీఫ్ రేజన్ బట్టి కూడా తీసేస్తున్నారు న్యూ మేజర్ పోర్ట్స్ యాక్ట్ వస్తుంది దాంట్లో పోర్ట్ బోర్డ్ ట్రస్ట్కి ఆ పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నారు మేజర్గా మాకు ఈ ఇయర్కి చూసుకుంటే విశాఖపట్నం పోర్ట్ వరకు చూసుకుంటే చాలా వెరీ వెరీ టఫ్ పీరియడ్ ఈ ఇయర్ అయినా సరే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అంటే లాస్ట్ ఐదు వేలలో ఐదు ఐదు ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఫస్ట్ టైం వీఆర్ షోయింగ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఎందుకంటే వాట్ మాది ఒక ఒక పర్టికులర్ కమ్యూనిటీ బేస్డ్ పోర్ట్ కాదు విశాఖపట్నం ఇట్ ఈస్ మల్టిపుల్ కమ్యూనిటీస్ అండి మీకు కోల్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎంత ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ యువర్ మోర్ నాట్ నాట్ మచ్ డిపెండెంట్ ఆన్ మాకు ఈ ఇయర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మాకు ఇంపోర్ట్ కోల్ తగ్గిన వన్ టెన్ పర్సెంట్ ఐరన్ ఓవర్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ఓవరాల్గా వీఆర్ ఆల్రెడీ అబౌ ద టార్గెట్ మాకు సిక్స్టీ వన్ మిలియన్ టన్స్ చేయాలి మీన్స్ లాస్ట్ ఇయర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ మిలియన్ టన్స్ చేసాము అంటే ఫోర్ మిలియన్ టన్స్ ఎడిషన్ చేయాలి ఆల్రెడీ ఫోర్ మిలియన్ టన్స్ ఎడిషన్ చేసాం మేము సో వీఆర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బర్స్ ద టార్గెట్ మోడరేషన్కి వచ్చేటప్పటికి మేజర్ పోర్ట్స్లో చాలా వాటికి అండి పీపీపీ మోడ్లో ఆల్రెడీ మోడరేషన్కి వెళ్ళిపోయామండి ఇప్పుడు మా దగ్గర అట్ ప్రెసెంట్ ద వరల్డ్ క్లాస్ కోల్ హ్యాండ్లింగ్ టెక్నాలజీస్ అవైలబుల్ సిమిలర్లీ కంటైనర్లో మేము డీపెస్ట్ కంటైనర్ టెర్మినల్ ఇన్ ఇండియా అండ్ వీ హ్యావ్ ఆల్ ద ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ హ్యాండ్లింగ్ కెన్ బి పాసిబుల్ హియర్ కాబట్టి పోర్ట్స్లో ఎర్లియర్ ఏంటంటే పోర్ట్స్లో ఈ పీపీపీ మోడ్ పోక ముందు సో నార్మల్గా ట్రెడిషనల్ వేతో ఉండేవి కానీ ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా పీపీపీ మోడ్ రావడం వల్ల వీఆర్ ఏబుల్ టు కంపీట్ విత్ ఎనీ నాన్ మేజర్ పోర్ట్ కాంపిటీషన్ లేకపోతే ప్రొడక్ట్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ సైన్ దట్ ఐఎమ్ సెక్చువల్ ఎగ్జాక్ట్లీ సిట్టింగ్ బిట్వీన్ గంగవరం అండ్ కృష్ణపట్నం బట్ ఈ కాంపిటీషన్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ప్రొడక్ట్ పెరుగుతుంది ఈ కాంపిటీషన్ ఉంటే అల్టిమేట్ బెనిఫిషరీ కస్టమర్ అండి Okay. So, ports may compete, but ultimately, customer ke cost is good. That is good for the economy, good for the country. Okay. So, uh, uh, corporatization is going to be done with the VPT. I have also been a participant in the VPT. Why don't we corporatize? Uh, uh, the business has to be left to the uh, private sector. Now, there is no need for the VPT. 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 అంటే ఇప్పుడు లాస్ట్ మేజర్ పోర్ట్స్ యాక్ట్ ఉందండి నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీలో వచ్చింది అంతకుముందు అది పీస్ మీల్గా అప్పుడప్పుడు అమెండ్మెంట్ చేసుకుంటూ వచ్చారు కానీ ప్రస్తుతం ఏంటంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో న్యూ మేజర్ పోర్ట్స్ యాక్ట్ పెట్టారు బిల్ పెట్టారు పార్లమెంట్లో మోస్ట్ ప్రాబ్లి అండ్ సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్లో వచ్చేస్తుంది దానివల్ల ఏంటంటే అటానమీ ఇస్తున్నారు పోర్ట్ బోర్డ్స్కి పోర్ట్ బోర్డ్స్ అంతకుముందు ఇప్పుడు ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉండేవాళ్ళని టెన్ టు లెవెన్ మెంబర్స్కి లిమిట్ చేసి దాంట్లో పోర్ట్ హెచ్ఓడిస్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ఒక గ్రేటర్ అటానమీ ఇస్తున్నారు ఈ గ్రేటర్ అటానమీ ఇవ్వటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ట్రాన్స్పరెన్సీ పెరుగుతుందండి ఫ్లెక్సిబిలిటీ పెరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ చేయడానికి డెసిషన్ తీసుకోవాలంటే మేము మాటిమాటికి మినిస్ట్రీ దగ్గరికి పోవాల్సిన అవసరం లేదు అందువల్ల ఏదైతే మా పోర్ట్ లెక్ డెవలప్మెంట్ ఉందో సాగరమాల విజన్ ఉందో అది ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి ఈ మేజర్ పోర్ట్స్ యాక్ట్ చాలా దోహదం చేస్తుంది దీనివల్ల ఏంటంటే ప్రాపర్గా వీ విల్ వీ కెన్ కంపీట్ విత్ ఎనీ ఆఫ్ ద పోర్ట్స్ మాకు ఈ ట్యాంప్ అనేది టెరీఫ్ రెగ్యులేషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఉండదు ఇప్పుడు దానివల్ల ఏంటంటే పోర్ట్ బోర్డ్ ట్రస్ట్ మేమే డెసిషన్ తీసుకుంటాం ఈ ఫ్లెక్సిబిలిటీస్ రావడం వల్ల ఆల్మోస్ట్ వీ కెన్ కంపీట్ విత్ నాన్ మేజర్ పోర్ట్స్ సో అనిల్ గారు మీకు గంగవరం మధ్య చాలా ఎక్కువ ఇంటెన్స్ కాంపిటీషన్ ఉంటుందా ఉండదండి మేము వీ కేట టు డిఫరెంట్ ఏరియాస్ అనమాట అందుకని కాంపిటీషన్ ఏమి ఉండదు రాదు వాళ్ళిద్దరికి ఎక్కువ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది సో మీకు ఒక నిన్న కస్టమ్స్ కమిషనర్ మాట్లాడుతూ ఆథరైజ్డ్ ఎకనమిక్ ఆపరేటర్ గా కృష్ణపట్నం పోర్ట్ ఒకటే ఈ స్టేట్ లో రికగ్నేషన్ సాధించిందని చెప్పడం జరిగింది సో వాట్ డస్ ఇట్ మెయిన్ అంటే అండి పోర్ట్ ఒక ప్రొసీజర్స్ పోర్ట్ ఒక అకౌంటబిలిటీ టెక్నాలజీ ఇవన్నీ చూసి గవర్నమెంట్ ఈజ్ డిసైడింగ్ అనమాట కొంచెం లిబరలైజ్ చేయడానికి కస్టమ్స్ ప్రొసీజర్స్ సో టెర్మినల్స్గా కంట్రీలో చాలా టెర్మినల్స్కి ఆథరైజ్డ్ ఎకనామిక్ ఆపరేటర్ స్టేటస్ ఉంది అంటే ఆ ఒక్క బర్త్కి
అవునండి యాక్చువల్ గా కృష్ణపట్నం పోర్టు మొట్టమొదటిగా రెండు వేల ఎనిమిదిలో స్టార్ట్ అయినప్పుడు బల్క్ పోర్టు బల్క్ పోర్టు గానే మనం అభివృద్ధి చెందాము ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ మిలియన్ దాకా కార్గో హ్యాండిల్ చేయడం జరిగింది సో అలా బల్క్ మిలియన్ బల్క్ పోర్టు గానే ఇమేజ్ ఉండేది బట్ తర్వాత వీ రియలైజ్ దట్ అలాంగ్ విత్ బల్క్ ఇంతకుముందు హరినాథ్ గారు చెప్పినట్లు అన్ని కమ్యూనిటీస్ అన్ని ఫార్మ్స్ ఆఫ్ కార్గోస్ హ్యాండిల్ చేస్తుంటారు వస్తానండి మీ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు సో అలా కంటైనర్ టెర్మినల్ డెవలప్ చేయడం జరిగింది కంటైనర్ టెర్మినల్ మనం రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగు ఫస్ట్ ఇయర్ ఈ ఇయర్ ఆల్రెడీ మనం టూ ల్యాక్స్ క్రాస్ అవుతున్నాము కంటైనర్స్ ఇట్స్ అ రికార్డ్ బై ఇట్స్ సెల్ఫ్ థర్డ్ ఇయర్ లోనే టూ ల్యాక్స్ రావడం అనేది ఇట్స్ ఇట్స్ అ బిగ్ రికార్డ్ ఏ పోర్ట్ చూసినా కూడా ఈవెన్ వెస్ట్ లో ఉన్న పోర్ట్స్ చూసినా కూడా అండ్ ఆల్మో ఈ ఇయర్ మీరు అన్నారు కదా డిమానిటైజ్డ్ స్ట్రెస్డ్ వరల్డ్ అని ఆ డిమానిటైజ్డ్ సిచ్యువేషన్ లో కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ కంటైనర్ టెర్మినల్ లో మేము చూస్తున్నాం ఇక్కడ లాస్ట్ ఇయర్ వన్ ల్యాక్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ కంటైనర్స్ చేసాము ఈ ఇయర్ టూ ల్యాక్ థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ కంటైనర్స్ ప్లస్ చేస్తాము సో అందుకనే నేను వీఆర్ నాట్ జస్ట్ ఎ బల్క్ పోర్ట్ వీఆర్ ఎ గుడ్ అప్ అండ్ థ్రైవింగ్ అండ్ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ కంటైనర్ టెర్మినల్ అనే పాయింట్ ని హైలైట్ చేయడం నేను అలా చెప్పడం జరిగింది సో కంటైనర్స్ తో పాటు మీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వీ హ్యాండిల్ ఫర్టిలైజర్స్ వీ హ్యాండిల్ అడుగుల ఆయిల్ వీ హ్యాండిల్ గ్రానైట్ లైమ్ స్టోన్ డోలమైట్ ఆల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ కార్గో హ్యాండిల్ చేస్తున్నాను మేము చేయేందుకు ప్రస్తుతం మేజర్ మేజర్ కార్గో ఏంటి మేజర్ కోల్ అండి మాకు ఆల్మోస్ట్ వారి లాగా గంగవర్ లాగా సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ బట్ కంటైనర్స్ ఆర్ ఫాస్ట్ పికింగ్ అప్ అండి కంటైనర్స్ సెకండ్ పొజిషన్ కి వచ్చేసింది ఆల్రెడీ సో ఇంతకుముందు ఐరన్ ఓర్ ఉండేది ఇప్పుడు ఐరన్ ఓర్ లేదు కానీ కంటైనర్ సెకండ్ పొజిషన్ కి వచ్చింది సో ఇన్ఫాక్ట్ కంటైనర్ టెర్మినల్స్ గ్రోత్ వల్ల బీట్ ఇన్ వీపీటీ ఆర్ బీట్ ఇన్ కృష్ణపట్నం మన రాష్ట్ర అభివృద్ధి కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా అవుతుంది మీరు గమనించండి ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అవ్వాలన్నా అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్ అవ్వాలన్నా ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ అవ్వాలన్నా బల్క్ పోర్ట్స్ ఒక్కటే డెవలప్ అయితే అవ్వదండి వైజాగ్ లో కూడా ఆ గ్రోత్ అంతా చూస్తుంది కంటైనర్ పోర్ట్ డెవలప్ అయ్యాక బల్క్ అనేది లిమిటెడ్ పోర్టు కొంత ఇండస్ట్రీస్ కి మాత్రమే సంబంధించిన వ్యవహారం కంటైనర్ పోర్ట్ డెవలప్మెంట్ అంటే మొత్తం రాష్ట్రానికి దేశానికి సంబంధించిన వ్యవహారం ఇప్పుడు దానివల్ల మనకి సీ ఫుడ్ గ్రోత్ పెరిగి ఎక్స్పోర్ట్స్ బాగా పెరుగుతూ ఉన్నాయి రైస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఇన్ఫాక్ట్ సిమెంట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి మన మన దగ్గర నుంచి కొన్ని కంపెనీలు అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ దర్ ఆర్డర్ బుక్ ఈజ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ వల్ల సో అలా కంటైనర్ పోర్ట్స్ డెవలప్ అయితే రాష్ట్రం దేశం అభివృద్ధి చెందింది ఇప్పుడు వైజాగ్ కానీ కృష్ణపట్నం కానీ కంటైనర్ పోర్ట్ లో వీఆర్ కంపీటింగ్ బట్ బోత్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ గ్రోయింగ్ ఈ ఇయర్ వాళ్ళకి చాలా గ్రోత్ ఉంది మాకు చాలా గ్రోత్ ఉంది అంటే వాళ్ళకి థర్టీ పర్సెంట్ మాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఇంత గ్రోత్ ఉందంటే అర్థం రాష్ట్రం అంత అభివృద్ధి చెందుతుందని అన్ని అవకాశాలు అంటర్ప్రన్యూర్స్ కి వస్తున్నాయని అంతమంది ఎగుమతిదారులు దిగుమతిదారులు మన దగ్గరకు వస్తున్నారని అంత ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ అవుతుందని అంత అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది ఓకే సో పోర్ట్లెట్ డెవలప్మెంట్ అనేది కూడా మనం తరచుగా యాక్చువల్లీ సీయింగ్ ఈ రోజు ఆంధ్ర ఒకప్పుడు పోర్ట్ సినారియోలో ఆంధ్ర ఎక్కడ ఉండేది కాదు ఈ రోజు ఇండియాలో థర్డ్ పొజిషన్ లో ఉన్నాము మహారాష్ట్ర సెకండ్ గుజరాత్ ఫస్ట్ మహారాష్ట్ర దాటడం ఆంధ్రప్రదేశ్ పెద్ద కష్టం కాదు ఈ సాగరమాల ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ అయితే డెఫినెట్ గా ఆంధ్ర పోర్ట్లెట్ డెవలప్మెంట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ అవుతుంది ఓకే సో జనార్దన్ గారు మీరు గంగవరం పోర్ట్ ను కూడా కంటైనర్ పోర్ట్ గా చేస్తున్నారా అది ముందు ముందు ఆలోచనలు ఉన్నాయండి ఇప్పుడు మొన్న టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో మా ఎక్స్పెన్షన్ కంప్లీట్ చేయడం ఇనిషియల్ గా మేము ట్వంటీ మిలియన్ కెపాసిటీతో ఫైవ్ బెర్స్ ఉండేవి ఇప్పుడు నైన్ బెర్స్ అయ్యి ఇట్ ఈస్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ టన్స్ ఆఫ్ కెపాసిటీ ఈ నైన్ బెర్స్ లో ఒక బెర్త్ అనేది కంప్లీట్ గా కంటైనర్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ బెర్త్ కింద డిజైన్ చేసి కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది we are reviewing the market mm-hmm. and uh, based on the market situation and the business strategies so definitely we will go ahead for the container in future okay so near prasthan ki bulk uh, 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 presently uh, bulk focus is so but mm-hmm. uh, the only bound bath is constructed for the container mm-hmm. operation any time we can you know depends upon the business uh, model okay. we will uh, shift to container also we will start because as a port we have to grow uh, in terms of container in terms of liquid in terms of it's a multi model port it True. is not a, it is a bulk based port there is no port is Uh, only bulk based it is it should be you know all uh, facilities should be provided in Multi- one place okay alage harna dir east coast uh, maritime business summit presence from uh, gateway magazine maritime gateway magazine nirvahistundi uh, in fact we should appreciate them chaala kashtapadi vey prayasalu coach mari connect chestunnar dinni overall ga andhra pradesh ki ee rangamlo
అందువల్ల ఏమవుతుందంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పెరిగిపోతుంది ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలన్నా ఇంపోర్టెడ్ కమ్యూనిటీస్కి వాటిని కోస్టల్ ఎకనామిక్ లోపలికి తీసుకొచ్చేస్తే అవి పోర్ట్స్కు దగ్గరగా ఉంటే సో వాళ్ళ లాజిస్టిక్ కాస్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ తగ్గిపోయి సో దే విల్ బికమ్ మోర్ కాంపిటేటివ్ కోసం దానికోసం అని చెప్పేసి కోస్టల్ ఎకనామిక్ జోన్ ఇక్కడ ఒకటి అండ్ కృష్ణపట్నం ఏరియాలో ఒకటి కస్ట్ కోస్టల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు దీనివల్ల ఏంటంటే లాట్ ఆఫ్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చేసి ఈ ఏరియాకి మొత్తం ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఇఫ్ సంబడి కమ్స్ వాళ్ళకు సమ్ టైమ్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వాలని కూడా ప్లానింగ్ ప్రపోజల్లో ఉంది దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే బేసికల్గా మనకి లాంగ్ కోస్టల్ లైన్ ఇస్ దేర్ ఇప్పుడు విశాఖ చెన్నై ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ కూడా డెవలప్ అవుతుంది అంతేకాకుండా ఈ పీసీపీఐఆర్ డెవలప్ అవుతుంది ఈ ఈ ఎంటైర్ ది బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఇండస్ట్రియేషన్ రీసెంట్లీ మనం ఇండస్ట్రియల్ సమిట్ పెట్టాం ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ టెన్ ల్యాక్ ఎంఓయూస్ హెవ్ బిన్ సైడ్ సో ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ రిమార్కబుల్ అచీవ్మెంట్ అండి ఇది నార్మల్ అచీవ్మెంట్ కాదు ఆల్ దీస్ ఇండస్ట్రీస్ విచ్ ఇండస్ట్రీస్ రావాలంటే వీటికి ప్రాపర్గా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లాజిస్టిక్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయి ఉండాలి ఇప్పుడు వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఫోర్ పోర్ట్స్ అండి మే ఇంపార్టెంట్ వన్ మేజర్ పోర్ట్ అండ్ త్రీ ప్రైవేట్ పోర్ట్స్ ఆర్ దే ఇంకా ఫర్దర్గా కొన్ని పోర్ట్స్ కూడా రాబోతున్నాయి ఆల్ దీస్ స్పోర్ట్స్ ఇంకా కొత్త స్పోర్ట్స్ కి అవకాశం ఉంది అసలు అంటే వాల్యూమ్స్ గ్రో అవుతాయి వెన్ వాల్యూమ్స్ గ్రో అయినప్పుడు ఒకటి ఏంటంటే వాల్యూమ్స్ గ్రో అవుతాయి ఇంకోటి ఏంటంటే నెంబర్ వన్ అల్టిమేట్ గా లాజిస్టిక్ కాస్ట్ తగ్గించాలంటే డిస్టెన్స్ జియోగ్రఫికల్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఇండస్ట్రీ అండ్ పోర్ట్ చాలా తక్కువగా ఉండాలని ఇక్కడ వైజాగ్ లో ఉన్న లేకపోతే కాకినాడ ఉన్న వాళ్ళు కృష్ణపట్నం పోవాలన్నా విజయవాడ విశాఖపట్నం రావాలన్నా డిఫికల్ట్ కాబట్టి మచిలీపట్నం లేకపోతే కాకినాడ ఏరియా అయితే ఈజీగా ఉంటుంది వన్ ఆర్ టూ పోర్ట్స్ డెఫినెట్ గా ఆపర్చునిటీస్ ఇస్ దేర్ అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ పోర్ట్స్ కూడా ఇప్పుడు బేసికల్ గా ఇది లాంగ్ సైకిల్ అండి నవ్ అట్ ప్రెసెంట్ దేర్ ఈస్ లిటిల్ డల్ బట్ ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ అప్ అండ్ డౌన్ సిల్ బిజర్ ఎకానమీ వన్ ఎకానమీ లో మళ్ళీ అగైన్ బూమ్ రాగానే నాచు ఆటోమేటిక్ గా ద కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్ పెరిగిపోతుంది ఎక్కడ అండి సరే ఇప్పుడు ఆ రకంగా చూసుకుంటే మోల్ ఆర్ ఆల్ మేజర్ పోర్ట్స్ తీసుకుంటే జనరల్ గా ఎకనామిక్ అన్సర్టనిటీ అంటున్నారు కానీ ట్వెల్వ్ మేజర్ పోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఇండియాలో ట్వెల్వ్ మేజర్ పోర్ట్స్ ఈ ఇయర్ ఎయిట్ పర్సెంట్ గ్రోత్ వచ్చింది అప్ టు జనవరి దాకా సో కాండ్లా పోర్ట్ ఫస్ట్ పోర్ట్ హండ్రెడ్ మిలియన్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సైన్ ఆల్సో ఎస్పెషల్లీ అంటే ఈ ఇయర్ కోల్ తగ్గింది ఓవరాల్ గా లైట్ గా కోల్ హ్యాస్ కమ్ డౌన్ బై అరౌండ్ నైన్ పర్సెంట్ కానీ ఐరన్ ఓర్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ గ్రోత్ వచ్చింది ఐరన్ ఓర్ కంటైనర్ అబౌట్ ఫోర్ పర్సెంట్ గ్రోత్ వచ్చింది ఈ రకంగా ఓవరాల్ గ్రోత్ వచ్చేసి ఓవరాల్ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఇస్ దే అండ్ విశాఖపట్నం పోర్ట్ ఈస్ ఆల్సో డూయింగ్ వెల్ ఐ ఐ నేను అనుకునేది అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ డెఫినెట్ గా నాట్ ఓన్లీ ఫర్ కోల్ లేకపోయినా కూడా మిగిలిన కమ్యూనిటీస్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి విశాఖపట్నం పోర్ట్ లో మిగిలినా కూడా జిప్సము బాక్సైట్ కోక్ మ్యాంగనీసోరు ఈ కమ్యూనిటీస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ దేర్ ఇఫ్ యూ కెన్ యూటిలైజ్ ప్రాపర్లీ ఆల్ ద పోర్ట్స్ కెన్ గ్రో ఫైనల్ గా అనిల్ గారు మనం బస్ స్టాండ్ లో చూస్తుంటాం పండక్కి విపరీతంగా రద్దీ ఉంటుంది బస్సులు పట్టినంత జనం ట్రావెల్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు అలా అటువంటి పరిస్థితి పోర్ట్స్ కి భవిష్యత్తులో వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది మీకు అంటే అండి రవాణాన్ని మీరు హ్యాండిల్ చేయలేనంత వద్దు బాబు మాకు చాలని కాపేస్తున్నాం అని ఎంతగా అంటే ట్రేడ్ అనేది ఎప్పుడు సైక్లికల్ అండి కొన్నాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటుంది కొన్నాళ్ళు తక్కువ ఉంటుంది కానీ మనం ఏంటంటే ఆ ఎక్కువ ఉన్న రోజుల్లో అంత రద్దీ ఉండకూడదు ఆ రద్దీని చక్కగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే షిప్స్ వెయిట్ చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ఫర్ అవర్ ఎకానమీ సో మనం దాన్ని బట్టి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దాన్ని బట్టి మన ఆపరేషన్స్ మన దాన్ని బట్టి ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ స్మూత్ ప్రొసీజర్స్ పెట్టుకుని మనం హ్యాండిల్ చేయాలి అప్పుడప్పుడు రద్దీ ఉంటుందండి ఈవెన్ ఇంత గ్లూమి సిచ్యువేషన్ లో కూడా కొన్ని నెలలో బాగా రద్దీ ఉంటుంది కొన్ని నెలలో తక్కువ ఉంటుంది సో దీస్ సైకిల్స్ ఆర్ వెరీ నార్మల్ ఫర్ పోర్ట్స్ అండ్ వీఆర్ వెరీ వెల్ గైడ్ అప్ టు హ్యాండిల్ సచ్ సిచ్యువేషన్స్ ఓకే సో రాబోయే రోజుల్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ సైకిల్ టర్న్ అవుతుంది మీ సెక్టర్ లోకి మేజర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తాయి అని అనుకుంటున్నారు ఇన్ఫాక్ట్ పాత రోజుల్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎక్కువ వచ్చినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు సర్ప్లస్ కెపాసిటీస్ ఉన్నాయండి దాన్ని ఈ సర్ప్లస్ కొన్నాళ్ళకి ఫిల్ అయిపోద్ది ఫిల్ అయ్యాక మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తాయి అండి అదే అదొక సైకిల్ బట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే అండి ఇండియా పర్సంటేజ్